అందోళన అభివృద్ది చెందాలంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావాలన్నారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దామోదర రాజనరసింహ నియోజకవర్గంలోని పలు గిరిజన తాండాల్లో ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే నియోజకవర్గాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చేస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు ఆందోళన నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి దామోదర రాజనరసింహ ముమ్మర ప్రచారం నిర్వహించారు గెలుపే లక్ష్యంగా తన ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు ధనుకుంట తండ సభావత్ తండ ఎలుపేట మెటుగడ తండ సహా టేక్మాల్ మండలంలోని పలు గిరిజన తండాలలో ఆయన ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక చేపట్టబోయే పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు పార్టీ శ్రేణులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా దామోదర రాజనరసింహ మాట్లాడుతూ వచ్చే ఎన్నికల్లో తనను గెలిపిస్తే ఆందోళన నియోజకవర్గంలో సాగునీటితో పాటు విద్యా వైద్య రంగాన్ని మరింత అభివృద్ది చేస్తానన్నారు నాలుగున్నరేళ్లలో టీఆర్ఎస్ చేసిన అభివృద్ది శూన్యమన్నారు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే రైతులకు ఒకేసారి రెండు లక్షల రుణమాఫీ గృహ నిర్మాణానికి ఐదు లక్షలు సహా ప్రజా సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తామన్నారు కాగా దామోదర గెలుపుపై పార్టీ కార్యకర్తలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు రమేష్ సీనియర్ నాయకులు విఠల్రెడ్డి జడ్పీటీసీ ముక్తార్ సహా పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆందోళన నియోజకవర్గంలో మన టేక్మాల్ మండలంలో మండలంలో మన సందిల రోడ్డు చాలా ప్రత్యేకత ఏమన్నా సంక్షేమ ఫలాలు మనకు అందినాయా మన రోడ్లు సిసి రోడ్లు అయినాయా కాలేవు మన మోర్లు అయినాయా కాలేవు ఏమి కాలేవు ఏమైనా చెప్పాలా సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ ఏ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అవుతున్నారో వారు బగ్గ ఉన్నా సరే వాళ్ళ ఇంటికి అంత్యోదయ కార్లు వచ్చినాయి రేషన్ కార్లు ముప్పై కిలోల బియ్యం అవునా అమ్మా మనకు వచ్చినాయా రాలే ఆరోగ్యడైనా ఆ పార్టీ ఈయన ఆ పార్టీ ఎవరు బాబుమోహన్ మరి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి కూడా ఆ పార్టీ ఏం చేస్తున్నారా గాడి పళ్ళు దోమినరా ఆ రోడ్డు మీద పోయే పరిస్థితి ఉందా ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఇవన్నీ పెద్దలు చెప్తారు నేను అవన్నీ అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రాంతీయంలో ఉన్నటువంటి సమస్య మీకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఎవరు కూడా ఏ ప్రాంతం పట్టదు ఓట్లు వేయించుకొని పోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి కాంగ్రెస్ ఓటేసి గెలిపించవలసిందిగా కోరుతాను ఓటేసి గెలిపించాలని చెప్పి మీ అందరితో ప్రార్థించడానికి వచ్చినాం ఈరోజు అందరము ఎక్కువ ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటే రెండు మూడు ముచ్చట్లు చెప్తాం మీకు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో మన ప్రాంతానికి మన గ్రామానికి ఏం పని జరిగింది అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి మీకు ఇల్లు వచ్చినాయి ఇల్లు కట్టుకున్నారు కొన్ని బిల్లులు రావాలి ప్రతి గ్రామంలో ఇది ఉన్నది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇండ్ల పథకాన్ని పక్కకు పెట్టేసింది బిల్లు చెల్లించలేదు పక్కకు పెట్టేసింది కనుక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంద్రమ్మ పేరు మీద ఏవైతే ఇండ్లు ఉన్నాయో ఆ ఇండ్ల బకాయిలు చెల్లించాలి మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఇంద్రమ్మ పేరు మీద ఇంద్రమ్మ పార్టీ వచ్చినాక కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చినాక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీకు ఆ బకాయిలు అన్ని కూడా చెల్లిస్తుంది